Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Hola Nico, Nacho, buenas tardes y ahí a la compañera. Y acá con, eh, con mucha felicidad, la verdad que muy contenta por, por el debate y el resultado que hemos tenido hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, contanos cómo fue, cómo fue el debate, cómo se llegó al, a, la, a la aprobación finalmente. Bueno, el, el proyecto de ordenanza que presentamos desde la Mesa por la Igualdad y otras organizaciones en el año 2018 pasó por, por este, varios procesos eh, de tratamiento, ¿no? En, en alguna vez en el recinto y volvió de nueva comisión, después este, en el último año lo volvimos a presentar con dos concejalas de, de distintos partidos y bueno, finalmente, y tras un largo debate en comisión, logró aprobarse hoy con 15 votos a favor y 12 en contra, y la verdad con argumentos muy sólidos, con, con argumentos muy importantes por parte de, de los concejales y las concejalas que reivindican, digamos, eh, la igualdad de oportunidades, que reivindican la posibilidad que alguien que jamás ha podido acceder al trabajo formal, hoy lo puede hacer a través de, de esa ordenanza, ¿no? ¿A partir de cuándo va a entrar en vigencia? Bueno, lo que se discutió hoy, que la eh, a partir de que el, el intendente la, la, la pueda poner en... en no, no me acuerdo cómo se dice, si es en, en ejecución o este, en vigencia, hoy pudiera ya a partir de estos días... Eh, pasar a, a los lugares donde la ordenanza debe empezar a, a trabajarse. Nosotros habíamos propuesto bueno que la Secretaría de Ciudadanía sea uno de los de los entes, junto con la, la, la Secretaría de Capacitación y Empleo del municipio, y ya que pudiera empezar este a ponerse en vigencia, sobre todo a partir de la la necesidad que tuviera el municipio de incorporar personas, en este caso obviamente que nosotros a partir del registro que está planteado en la ordenanza, un registro de, de aspirantes, ¿no? Quienes desean poder trabajar y a partir de eso empezar a, a hacer este un, un registro. Así que esperamos que cuanto antes, ¿no? Pudiera empezar a entrar en vigencia. Te iba, te iba a preguntar justamente eso, ¿qué implica el cupo laboral trans en, en cuanto a la ley en sí? ¿Cuántas personas? ¿En dónde? Bueno, vos, vos sabés que, eh, o la audiencia deberá saber, que los cupos existen en la República Argentina hace muchos años. Existe el cupo femenino, por ejemplo, en las listas de los partidos políticos. Existe el cupo por, eh, para personas con discapacidad, porque justamente muchas se han visto vulneradas a partir de la discriminación sufrida por, por su discapacidad. Existe el cupo eh, en, los, en la música de género, es decir, los cupos para que las mujeres pudieran, artistas puedan participar de festivales y, y también tuvieran representación. Y en este caso el cupo laboral trans que lo que hace es que en todos los ingresos públicos, es decir, al Estado, provincial, municipal o nacional, se tenga en cuenta la incorporación de personas trans. Esa, la necesidad, digamos, está dada a partir justamente de una realidad, ¿no? Que en los... Eh, en, la, en los ingresos a la administración pública no habían personas trans, habían muy pocas. Y, y hay una necesidad ¿no? laboral, entonces por eso se, se presentó este proyecto y bueno, y hoy tiene un, un final feliz que esperamos que se repita en la legislatura. Uh -huh. eh, ahora falta exactamente a nivel provincial, ¿no? Ya la ciudad de Neuquén ya está, como se dice, y ahora es el turno de, de la legislatura. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Eh, muy buenas, porque en realidad hay personas trans eh, trabajando en, en la administración pública provincial, yo soy una de ellas y otras compañeras y compañeros, pero la mayoría estamos con contratos políticos, lo que no queremos, o lo que queremos, mejor dicho, es tener mejores condiciones en, en nuestro empleo, es decir, que no, que no quede solamente la voluntad política de los gobernantes de turno, más allá que les agradecemos la posibilidad que nos dan de poder trabajar, sino que esto pudiera ser una política de Estado, ¿no? Es decir, que todos pudiéramos tener las mismas posibilidades de poder ingresar como tiene cualquier empleada o empleado de cualquier sector, sea público o privado, y las garantías de poder quedar eh, en ese trabajo y no estar dependiendo, por ejemplo, de que mañana pierde el gobernante y yo me quedo sin trabajo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Quiénes son los dos que se opusieron? La concejal Nadia Márquez, por argumentos 
cristianos y supuestamente apegados a la Constitución Nacional, y el concejal Lara también por argumentos parecidos, pero ligados a más que nada, digamos, a, a que en la Argentina no se discrimina a nadie, cosa que es absolutamente mentira. Bien, pero fue una amplia mayoría, fueron 15. Sí, 15, imagínate, de los 17, 15. Bien, bien. Eh, ahora, como, bueno, imagino yo que esto también, dentro de lo que es la dirección de diversidad, esto ha generado eh, también mucha mucha alegría. Sí, lógicamente, porque aparte quienes, eh, o algunos y algunas que trabajamos allí, estamos permanentemente haciendo campañas de, sensibiliz de sensibilización, eh, tuvimos la tarea también de poder asesorar a los y las concejales, reunirnos, muchísimas reuniones, pero de las cuales estamos muy orgullosos y orgullosos porque nuestra tarea es poder eh, llegar a todos y a todas, sensibilizar, es poder eh, lograr que el otro y la otra se pueda poner en, en el lugar ¿no? de una persona trans y de lo que pasa tristemente una persona trans que no consigue trabajo y entonces eh, la verdad que estamos felices y esperamos que, que nada, que pronto esta ordenanza pueda tener vigencia. Bien. Alejandro, te agradecemos el tiempo de haber charlado con nosotros y seguramente ya, ya será tiempo de, de analizar más en profundidad ¿no? lo que lo que, ha, lo que se ha aprobado en el día de hoy. Sí, y ojalá también en la legislatura podamos estar también ahí festejando. Bien, muchas gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes, hasta luego.